gente excelente. Una vez más, un saludo. Hablemos de la guerrera amazona, su identidad secreta, Diane Prince. Pero en su lugar natal, a ella la nombran como Diana de Temisira. En el tiempo antiguo esa era la costumbre, ¿no? Llamarte por tener un nombre y un apellido de acuerdo al lugar que tenga una relación natal. Super habilidad, inmortal. Ella eh, tiene su brazalete irrompible. Prácticamente lo usa como, como antibalas. Eh, el lazo de la verdad me hace pensar en el texto de mentira. Avión invisible. Y también su tiara. Eh, que es como una diadema que también es, es su arma. No estamos hablando sino de la mujer maravilla. El Había en serie, sí, la actriz Linda Carter. Había en dibujo animado y actual, bueno, y recientemente la película. Una mujer con super habilidades, ella muy bien entrenada para todo lo que esto es luchas, guerras, peleas. Y en la serie ella daba vueltas y ya salí, aparecía con su vestimenta. En la película no, en la película ya ella eh, simplemente aparece con, con su traje. Ella es la representante de las mujeres, es una de las líderes dentro de, de los superhéroes y realmente un personaje extraordinario. Bueno, ella lucha y pelea de una manera sobrenatural. Es importante para este, este tema eh, tiene que ver con una, una lucha permanente entre lo que se habla de la igualdad y se habla de la equidad es bueno es bueno que se hagan ciertas aclaratorias considero que muchas de las cosas que se hacen están bien y muchas de las cosas que se hacen están mal Recuerden que es hablar del superhéroe para poder darle una connotación con la realidad y ver realmente qué es lo más conveniente. Entonces se habla de, de machismo, se habla de feminismo. Obviamente el machismo ha sido una forma errónea de, de concebir la realidad el maltrato, la violencia, la marginación, la discriminación, lo, cosas que no se están manejando de manera correcta. Los reclamos están bien, las marchas están bien, la forma de, de expresión está bien, pero cuando ya tú dañas, cuando ya tú agredes, cuando ya tú generalizas, y por allí es que yo quiero hacer un énfasis. Cuando tú dices todos, no son todos. Te pongo un ejemplo. Eh, lo que cotidianamente hemos vivido y hemos llegado ya a ciertas edades. Cuando naces, si, si dicen que eres varón, se emociona, se dice que eres niña, aparentemente se entristecen. Pero se sabe con el tiempo, vienen a ser las engreídas de la casa. Y al hombre es al que se le da maltrato, al hombre es al que se le exige. Llegas a la adolescencia y te dicen, y no necesariamente tu papá o tus tíos, tu abuelita, tus tías, dicen, ¿cuántas enamoradas tienes? 
Y si tú le dices que no tienes ninguna, ya te imaginas qué epítetos te van diciendo por allí. En esa misma adolescencia, tu papá te quiere llevar a ciertos lugares donde ciertas señoritas para que te hagas hombre. O sea, no eres hombre. Y si no aceptas ir a esos lugares, no eres hombre y eres punto suspensivo. Eh, llegas y ya te gradúas y lo primero que te dicen como varón es que ya no te van a mantener, que ya no, ya no quieren vagos en la casa. Y no estoy diciendo que esté mal, pero cuando hablamos de igualdad y hablamos de equidad, tenemos que pensar en todo. No solamente en lo que me conviene, no solamente en lo que me beneficia, no solamente en lo que yo creo. Deberían desaparecer las quinceañeras. O no solamente quinceañeras, sino también quinceañeros. ¿Quiénes han ido a las guerras en su mayoría? ¿Quiénes han sido los que han tenido que morir en estos accidentes? Siempre se dice mujeres y niños. En el Titanic sabemos que la sobreviviente fue justamente porque el hombre le cedió la oportunidad de ella y él muere congelado, la mayoría. Esas son las, las, las normas que existen a nivel de emergencias internacionales, deberán cambiar. Entonces, eh, igualdad y equidad no solamente es lo que yo creo, lo que yo pienso, es un todo. ¿Quién a, al graduarse una hija la, le dice lo que le dicen a un varón? Vaya, no queremos bajo. Se, se les dan ciertas contemplaciones. Entonces, cuando, cuando hablamos de igualdad y equidad es todo. Y cuando hablamos de, de, de una forma inapropiada de manejo de la sociedad, que en este caso el machismo, recuerden que los machistas no solamente eran hombres, o son hombres, también hay mujeres. Y el feminismo debe apuntar hacia allá, hacia no fomentar el odio, por eso que algunos le han puesto feminazis, porque es el odio contra el hombre, y se nos tilda de violadores, se nos tilda de, de que hemos hecho todo lo malo, y esas concepciones son incorrectas, son totalitarias. Entonces, quieren vestirse, quieren salir, quieren hacer, háganlo, pero no dañen propiedad ajena. Piensen bien y reflexionen en todo lo que están diciendo, todo lo que están proyectando. Porque eso marcará la sociedad y eso es lo que están propendiendo para, la, para las nuevas generaciones. De allí que... Que el problema de la violencia, bien lo dicen, no es un problema de, de género, es un problema de la sociedad. Está tan culpable quien lo hace como quien lo permite. Nos, nos convertimos en cómplices. Entonces debemos tener bien claro eso. Y un tema que, que es el, el, el más polémico, considero yo, el tema de los gastos. ¿Quién siempre fue el que invitó a salir, quién siempre fue el que, el que, el que dio el dinero, quién siempre, entonces hay que, hay que hablar de igualdad y equidad en todo. Claro, se puede llegar a acuerdos de acu que lleven relación con los ingresos, pero que pague el hombre, que dé el hombre, el hombre, el hombre, y allí no hay igualdad y no hay equidad, debe haber en todo. Machismo debe desaparecer y si debe mantenerse el feminismo debe ser con la mira hacia la igualdad y equidad. Cuando debemos también entender que en casa todos tenemos responsabilidades y todos debemos colaborar. Ya no puedes hablar de que ayudo en casa, no es ayudar. ¿A quién estás ayudando? Es colaborar porque todos dentro del hogar Dentro de la casa tienen responsabilidades y queremos que la casa esté limpia, queremos que la casa esté ordenada, queremos que preparar un desayuno, preparar un almuerzo. 
Yo no me, me jacto de nada y trato de ser lo más ecuánime. No soy amante de la cocina y no tiene que ver nada con la sexualidad. No tiene nada que ver con, con la cuestión de género, la cuestión de hombre-mujer. Simplemente a mí no me gusta. Pero preparo algo para sobrevivir. Eh, de allí, desde la adolescencia siempre colaboramos en casa. Nosotros hemos sido varones y mi mamá era la única mujer en casa y nosotros no teníamos ningún resquemor en coger una escoba, lavar unos platos. Claro, eso es lo malo visto por mi papá. A mi papá le enojaba y le molestaba mucho eso. Pero fui uno de los que estuvo de acuerdo con la liberación femenina en que se alcance estas igualdades. Eso justamente se da en mi adolescencia y estos reclamos. Pero considero, creo, que estos reclamos y, y estas eh, luchas se están pervirtiendo, se están desviando de lo que realmente debe ser el énfasis. No se puede salir a improvisar un, un reclamo, una lucha una ideología, tiene que haber fundamentos, tiene que haber criterios, tiene que haber eh, una observación y una revisión de toda la perspectiva real de lo que se quiere lograr. Eh, como que apuntan y no, no tienen cl claro un, un objetivo. La Mujer Maravilla... Una digna representante no se complica, ella sabe que la lucha es contra el mal. Y cuando aparece, me, me encanta la escena como aparece ella en la película. Viene contigo. El uno piensa que, que no va con otro y, y ahí andaba ella. No es necesario, no es necesario que pensar en, en hombre o mujer, simplemente pensar en lo que hay que hacer. Y la humanidad necesita líderes, necesita gente dispuesta, necesita gente solidaria, necesita de gente comprometida y que luche y que apunte, que apunte hacia un objetivo, que apunte hacia una misión, que apunte hacia una visión. No podemos generalizar, no podemos pensar que todo lo que se vivió estuvo bien ni todo lo que se está viviendo está bien. Hay cosas que se deben corregir. Si yo me cierro en mis ideales y me cierro en lo que pienso. Y que así debe ser y que quiero que el mundo cambie como a mí se me, se me antoja. Estamos equivocados. Si corregamos esos errores. Pensemos como humanos. Pensemos como familia. Pensemos como hermanos. Y pensemos lo que realmente le conviene a este mundo.